సార్ నమస్తే సార్ రామ్ ప్రసాద్ గారు నమస్తే అండి రామ్ ప్రసాద్ గారు దీనికి ముందు మనం ఒక రిటైర్మెంట్కి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి చేసాం సో ఆ వీడియోలో మాట్లాడుతుండగా మీరు మధ్యలో పర్టికులర్గా ఒక విశ్లేషణ గురించి తెలియజేశారు చాలామంది నలభై సంవత్సరాలు వచ్చాక ఈ రిటైర్మెంట్ని సీరియస్గా తీసుకుంటున్నారు నలభై ఏళ్ళు పైబడ్డాక చాలామంది రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ కోసం నా దగ్గరకు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారని చెప్పారు కదా ఏంటి అసలు లైఫ్లో ఈ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లోకి వచ్చాక ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి నలభై ఏళ్ళ వయసులో తీసుకునే ఆ నిర్ణయాలు ఆలోచనలు అనేవి నెక్స్ట్ మన లైఫ్ని ఏ విధంగా మారుస్తాయి అంటారు ఫార్టీస్లోకి ఎంటర్ అవగానే ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఇంతవరకు చేసిన దాన్ని రివ్యూ చేసుకోవాలి లేదా తప్పనిసరి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి అది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ వన్ ఆర్ యువర్ ఓన్ దాంట్లో ఫస్ట్ పెరామిటర్ ఏంటంటే మీ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్లో బాగా చేయాల్సింది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మీకు మీ ఫ్యామిలీకి సరిపడా ఎడిక్యుయేట్గా ఉందా లేదా నెక్స్ట్ మీ పిల్లల హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయేంత వరకు మీకంటూ ఒక భారీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఉందా లేదా ఇప్పుడు మనం అంటూ ఉంటే కింద మీద పడి ఎలాగైనా చేపిస్తాం మనకేమన్నా అయితే కూడా వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఆగిపోకూడదు అంటే ఒక ప్రాపర్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చాలామందికి ఫార్టీ కల్లా వచ్చే ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఆ ఫార్టీస్లో మోస్ట్లీ హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చేస్తున్నాయి అవి కనుక వస్తే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా రాని పరిస్థితులు వచ్చేస్తున్నాయి మీకు హెవీ డయాబెటీస్ కనుక వచ్చి ఇన్సులిన్ మీదకి వెళ్తే పాలసీ చాలా తక్కువ మంది ఇస్తున్నారు ఈలోపు రెండు మూడు కాంప్లికేషన్ వస్తే పాలసీ రాదు వచ్చిన వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది సో ఇప్పటి వరకు వదిలేసిన ఫార్టీస్ వచ్చాక యూ కాంట్ ఎఫర్డ్ డిలేయింగ్ యువర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆ రెండు తీసుకొని తర్వాత మీ బాధ్యతల గురించి ఆలోచించండి మొదటి బాధ్యత మీ కర్తవ్యం ఏంటంటే ఫ్యామిలీకి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవటం తర్వాత మీకంటూ ఒక టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవటం అండి ఈ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఈజ్ ది లాస్ట్ చాయిస్ ఆఫ్ లైఫ్ టు ఆల్టర్ యువర్ రెస్ట్ ఆఫ్ సరే దట్స్ ఇట్ నలభై ఏళ్ళు నలభై నుంచి యాభై ఏళ్ళ మధ్యలో ఇది మోస్ట్ క్రిటికల్ ఫేజ్ ఆఫ్ వన్స్ లైఫ్ బికాస్ దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్కి పీక్ ఎర్నింగ్ స్టేజ్ అది మీ జీవితకాలంలో అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో అయితే దట్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ పే యు ఆర్ ఇంటూ అక్కడ కాంపిటీషన్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అండ్ సమ్మన్ ఈజ్ హైయెస్ట్ పే ఆ ప్రెజర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యామిలీ నుంచి కూడా అక్కడే మీకు ప్రెజర్ స్టార్ట్ అవుతాయి టిపికల్గా థర్టీ బిలో మ్యారేజ్ అయ్యే కిడ్స్ వస్తే బై ఫార్టీ సిక్స్ ఏజ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏజ్ యువర్ కిడ్స్ ఆర్ టీనేజర్స్ అండ్ దేర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ డ్యూ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేస్తుంది రెండు మూడు ఏళ్ళలో అదే టైంలో మీ పేరెంట్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ డిపెండెన్సీ పూర్తిగా వాళ్ళు మీ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటారు మోస్ట్లీ హెల్త్ కండిషన్స్ అక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అంటే మీ పేరెంట్స్ ఆర్ సెవెంటీ 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 ఫైవ్స్లో ఉంటారు సిక్స్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ సెవెంటీలో ఉంటాయి అప్రాక్సిమేట్గా సో వాళ్ళకి మీ అవసరం అవసరం ఉంటుంది పిల్లలు ఏమో హైర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్తారు అన్నీ ఖర్చుతో కూడుకున్న పనులు అదే టైంలో మీకు రిటైర్మెంట్ అనే ఆలోచన కూడా వస్తుంది కదా ఒక్కసారి ఫైనాన్షియల్గా ఎంత శాలీలో ఉన్నా మీకు ఆ పెయిన్ తెలుస్తుంది ఏదో మిస్ అయ్యాను ఇప్పటివరకు చేయలేదు చేయాల్సింది ఉంది అని రియలైజ్ అవుతారు ట్వంటీస్లో వాళ్ళకి థర్టీలో వాళ్ళ థర్టీస్లో వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ అంటే నేను ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు చేస్తాను వర్క్ చేస్తాను సార్ నాకు ఆలోచన లేదంటాడు ఫార్టీస్లో ఉన్న వాళ్ళని అడిగితే సార్ ఏమన్నా మార్గం ఉంటే చెప్పండి ఇమీడియట్గా అవ్వాలని ఉంది నేను చేయలేను అంటాడు ఫార్టీస్కి వచ్చాక చేయలేను అన్న విషయం తెలుస్తుంది కానీ ఆప్షన్ కూడా చేయకుండా ఉంటాను ఇంకా ముందుగా ప్లాన్ చేయలేదు కదా ఈ ఫార్టీస్ నెల స్టేజ్నే ఎంటీ నెస్ట్ అంటారు అంటే పిట్టలు ఎగిరి అంటే పిల్ల పక్షులు ఎగిరిపోతాయి కదా భార్య భర్త మిగులుతారు గూళ్ళో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటీ నెస్ సిండ్రోమ్ అంటే పిల్లలు సెవెంటీన్ ఇయర్స్కి వచ్చినప్పుడు మోస్ట్లీ దే గో అవే ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ కదా అకాడమిక్స్ కొరకైనా ఎడ్యుకేషన్ కొరకైనా కదా మళ్ళీ అది కాస్ట్లీ ఎడ్యుకేషన్ పిల్లలు మీతో ఉండరు ఫస్ట్ టైం పిల్లల్ని విడిచిపెట్టి ఉంటారు నిజానికి ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే సెవెంటీన్ ఇయర్స్ క్రాస్ అయినాక పిల్లలు కనుక మీ దగ్గర నుంచి బయటికి ఎడ్యుకేషన్ కొరకు వెళ్తే ద బిట్టర్ ట్రూత్ ఏంటంటే దే ఆర్ నో మోర్ యువర్ కిడ్స్ దే ఆర్ యువర్ విజిటర్స్ మీ బంధువులు అయిపోతారు వాళ్ళు ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ ఒక్కసారి బయటకి వెళ్ళి ఇంటికి వస్తాడా ఓన్లీ హాలిడేస్కి
ఏ అవసరాలకి మ్యారేజ్ ఒక అవసరం కదా పేరెంట్స్ అనే క్యారెక్టర్స్ కావాలి హాస్టల్కి హాలిడేస్ ఇస్తే అక్కడ ఉంటారు హాస్టల్లో చేస్తే ఇంటికి వస్తారు సో అప్పటి వరకు ఏమో కిడ్స్ గురించి కొట్టుకుంటారు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అంటే నువ్వు వాడిని ప్యాంపర్ చేస్తావు వీడిని ప్యాంపర్ చేస్తావు ఎక్కువగా అని ఇద్దరు ఏళ్ళు పైకి వీడి తెలుస్తుంది ఎవడ వాళ్ళకి ఫోన్ చేయడం వీళ్ళే చేయాలి కదా సో మళ్ళీ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కాస్ట్లీ దానికంతా మనీ సప్లై చేయాలి పేరెంట్స్ సప్లై చేయాలి ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఈయనకి ఈయనకి ఎనర్జీ సరిపోదు వర్క్ ఏమన్నా చేసి ఉంటే సాధించి ఉంటే బాగు అనిపిస్తుంది అందుకని ఫార్టీస్ కన్నా ముందే రిటైర్మెంట్ థాట్ రావాలి ఫార్టీస్లో ఇన్ని వచ్చినప్పుడు ప్రయారిటీలో మీ రిటైర్మెంట్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది కళ్ళ ముందు ఉంది ఎడ్యుకేషన్ కదా ఎడ్యుకేషన్ డబ్బు పెట్టాలి పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ని చూసుకోవాలి ఇంకా నీ రిటైర్మెంట్ ఎక్కడిది అప్పుడు నీకు సోరీ అర్థమైపోతుంది మా అంటే ఫార్టీ ఎత్ ఇయర్ అంటే నలభై ఏట కనుక ఆలోచిస్తే అంతా ఉంటే నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ పదిహేను నెలలు ఎన్ని సక్క పెట్టాలి పిల్లల చదువులు పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం ఇవన్నీ కాబట్టి ఫార్టీస్ ఈజ్ మోర్ క్రిటికల్ ఈ ఫార్టీస్లో వచ్చేదాన్ని ముందుగానే ఆలోచించుకుంటే బెస్ట్ అందుకే నేను చెప్తాం ఫస్ట్ సార్లు రాగానే ప్లాన్ చేసి రిటైర్మెంట్ గురించి మ్యారేజ్ అవ్వగానే కిడ్స్ యొక్క హైర్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంతేగాని ఆ దగ్గరకు వచ్చాక ప్లాన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఎవరైతే కిడ్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ముందుగా ప్లాన్ చేస్తారో పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు లెటెస్సే ఇప్పుడు జీరో ఏజ్ బిలో వన్ ఇయర్ ఉన్న కిడ్కి వాళ్ళు ఫాదర్ ప్లాన్ చేస్తున్నాడు హైర్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకోండి ఫాదర్ ఏజ్ థర్టీ కిడ్ ఏజ్ వన్ ఇయర్ ఇప్పుడు హైర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఆయనకు అర్థమైపోయింది పదహారు ఏళ్ళ తర్వాత పదిహేడు ఏళ్ళ తర్వాత వస్తుంది అంటే ప్లస్ టూ అయిపోయాక దానికి నేను ప్లాన్ చేశాడు ఏమనుకున్నాడు వీడి చదివినా చదవకపోయినా అంటే వీడికి చదువు అబ్బినా అవ్వకపోయినా ఒక మంచి ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అయితే సీటు కొంటాను మేనేజ్మెంట్ కోట అని ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ కోట అంటే ఇంజనీరింగ్ అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ వెలూరు ఇన్స్టిట్యూటు ఎస్ఆర్ఎం బిట్స్ పిలాని ట్రిపుల్ ఐటి వీటిలో మీకు పేమెంట్ కడితే పేమెంట్ సీట్ వచ్చేస్తుంది ఈరోజు వాటిలో ఫీజు ఇంచుమించు ఇరవై లక్షలు ఉంది ఫోర్ ఇయర్స్ కలిపి మరి ఇప్పుడు ఇరవై లక్షలు ఉంటే పదహారు పదిహేడు ఏళ్ళ తర్వాత ఇరవై లక్షలు ఉంటుందా ఉన్నది కదా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అట్లీస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వేసుకోండి ఎయిట్ పర్సెంట్ వేసుకోండి ఎయిట్ వేసుకున్నా మీకు పదహారు ఏళ్ళకి ఇప్పుడు ఉన్న దానికి నాలుగు రేట్లు పెరుగుతుంది నాలుగు రేట్లు పెరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు లక్షలు ఉంటే కోటి రూపాయలు అవుతుంది దెన్ వేర్ ఈస్ ది ప్లాన్ ఫర్ వన్ క్రోర్ ఈరోజు ప్లాన్ చేస్తే రాబోయే పదహారు పదిహేడు ఏళ్ళలో వన్ క్రోర్ కావాలంటే ప్రాబబ్లీ మ్యూచువల్ ఫండ్ లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకుంటే నెలకి పదిహేను వేలు పదహారు వేలు సరిపోతుంది ఈరోజు ఆలోచన వస్తాయి కానీ మీకు నలభై ఏళ్ళు వచ్చాక మీ పిల్లోడికి పద్నాలుగు ఏళ్ళు వచ్చాక ఆలోచన వస్తే అప్పుడు కూడా కోటి రూపాయలు కానీ కోటి రూపాయలు నాలుగు ఏళ్ళు కూడబట్టలేరు కదా కూడబట్టలేరు కదా అక్కడ మీరు కాంప్రమైజ్ అవుతారు అప్పుడు ఎవరు నేను తప్పు చేసా ముందుగా ప్లాన్ చేయలేదని చెప్పాడు నాకున్న దాంట్లో నేను బెస్టే చేశాను అంటాడు చదివే కూడా ఎక్కడున్నా చదువుతాడు అంటారు ఎప్పుడు పెట్టడానికి డబ్బులు లేనప్పుడు కదా అంటే మనం తప్పు పట్టట్లేదు ప్లాన్ చేస్తే పెట్టగలిగే వాళ్ళు ఏమో ఆలోచించుకోండి అని చెప్తున్నాను ముందుగా ప్లాన్ చేస్తే చదివేవాళ్ళు ఎలాగో చదువుతారు చదివేవాళ్ళు పేరెంట్స్ లేకపోయినా చదువుతారు కానీ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్ చదివిన వాళ్ళంతా వేరే రెగ్యులర్ కాలేజీలో నార్మల్ కాలేజ్ చదివినకున్న తెలివైన వాళ్ళ కాదు వాళ్ళ పేరెంట్స్ తెలివైన వాళ్ళు సో అదే పేరెంట్స్ అది మన బాధ్యత వాళ్ళ హైర్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి అది ఈరోజు ఆలోచించుకోవాలి చాలామంది చెప్తారు హైర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లాన్ చేస్తాను సార్ అంటాడు ఎంత అంటే ఒక పదిహేను లక్షలు సార్ ఇరవై లక్షలు సార్ అంటాడు ఇరవై దేనికి ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ తీసుకుంటే మీకు అర్థమవుద్ది ఎంత ప్లాన్ చేయాలో ఆ రిఫరెన్స్ లేకుండా ప్లాన్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అంటే మేము చదివిన కాలేజీలో కాదు కదా నేను ఇంకా బెటర్ కాలేజ్ అనుకున్నాను ఆ బెటర్ కాలేజ్ ఈరోజు ఎంత అది కనీసం ఇక్కడ నుంచి ఎయిట్ ఇయర్స్కి డబ్బులు అవుతుంది వీడికి పదిహేడు ఏళ్ళు అంటే డబ్బులు కాస్తా మళ్ళీ డబ్బులు అయిపోద్ది కదా దానికి ఎక్కడ పెడతావు అది ప్లాన్ చేయాలి ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్లానింగ్ లేనంత లోపల ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కాదు డబ్బులు ఏం వృధా చేయరు ప్రాబ్లం ఎలా ఏంటంటే డబ్బులు ఎవరు వృధా చేయరు ఇన్వెస్టే చేస్తారు కానీ దాన్ని రైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసామా లేదా అనేది పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాట్ ది రైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు 
పదిహేడో ఏట కట్టాలంటే పద్నాలుగు ఏట నుంచి దాన్ని అమ్మటం మొదలు పెట్టండి ముందుగా అమ్మి డబ్బు అకౌంట్లో పెట్టుకొని ఆ రోజు కట్టండి ఇలా కిడ్స్ ఎడ్యుకేషన్ని కిడ్ పుట్టగానే ప్లాన్ చేయాలి ఆడు నైన్త్ టెన్త్కి వచ్చాక యూ కాంట్ మీ రిటైర్మెంట్ కూడా కనీసం ఒక పదిహేను ఏళ్ళు ముందు ప్లాన్ చేస్తే అచీవ్ అవగలుగుతారు అచీవ్ అవగలుగుతారు లాస్ట్ మినిట్ ప్లానింగ్ అవదు ఆ క్లారిటీ పెట్టుకున్నప్పుడు రిటైర్మెంట్ అంటే దీంట్లోనే అని ఏం లేదు రెండో ఇల్లు కొన్నప్పుడు డిసైడ్ ఇట్ దిస్ హౌస్ ఈజ్ ఫర్ మై రిటైర్మెంట్ అంటే ఎలా రిటైర్మెంట్ దాని నుంచి వచ్చే అద్దెతో నా రిటైర్డ్ లైఫ్ కొనసాగిస్తాను అప్పుడు ఏమైతుంది మీ ఫ్యామిలీకి మీరు కరెక్ట్ ఇండికేషన్ ఇస్తారు పర్పస్ తెలవాలి కదా దీన్ని నమ్మి చదివిస్తానంటే దాని మీద ఆశపడతారు ఇది నా రిటైర్మెంట్ ఇక్కడ ఎవరికే ఉన్నాను దీని మీద వచ్చి రెండుతో నేను బ్రతికేస్తాను ఈరోజు నాకు వచ్చి ఇరవై వేలు ఈరోజు ముప్పై వేలు రెండు వచ్చేది కొనుక్కున్నాను ఫ్యూచర్లో నా నా ఏజ్ పెరిగినా దీని రెంట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి నా ఖర్చులు పెరిగినా సరిపోద్ది అలా ఏదో ఒక యాసెట్ లింక్ పెట్టుకోండి రిటైర్మెంట్కి లేదా పెన్షన్ ప్లాన్స్లో పెట్టండి అది లాస్ట్ చాయిస్ ఈస్ వెన్ యూ రీచ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వచ్చాక ప్లాన్ చేయలేదు కెరియర్ ఎండ్లోకి వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంది ప్రైవేట్ సెక్టర్లో అయితే ఇంకా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది అందుకే గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో చాలామంది ఓల్డ్ పెన్షన్ కావాలంటారు న్యూ పెన్షన్ వద్దు మాకు ఓపీఎస్ కావాలని ఒక గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ అనేది మనిషికి భరోసా ఇస్తుంది సో ఫార్టీస్లో ఈ పారామీటర్స్ అన్నీ ఒక్కసారి వచ్చి పట్టడం వల్ల దట్ ఈస్ ఎ మోస్ట్ క్రిటికల్ ఫేజ్ బట్ స్టిల్ ప్లాన్ చేసి అచీవ్ చేయొచ్చు ఫార్టీస్ ఈజ్ ది మోస్ట్ క్రిటికల్ ఫేజ్ అది లాస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ టు స్టార్ట్ ఏ గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎస్ సార్ అలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఫార్టీస్లో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీరామ్ ప్రసాద్ గారు ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆ ఫేజ్ అనేది ఎంత కీలకమో ఆ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లోకి అడిగి పెట్టాక ఎటువంటి ఫైనాన్షియల్ కమిట్మెంట్స్ అనేవి మనల్ని చుట్టుముడతాయి ఎటువంటి బాధ్యతల ఊబిలో మనం కూరుకుపోతుంటాము సో రిటైర్మెంట్ని ఎంత ఎర్లీగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అని ఇలాంటి అద్భుతమైన అంశాల గురించి చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా అండ్ చాలా ఎమోషనల్గా కూడా మన ఆడియన్స్కి మీ విశ్లేషణ ద్వారా అందించారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఎందుకంటే గతంలో చాలా చాలా రిటైర్మెంట్ వీడియోస్ చేసాము బట్ ఎందుకు ప్రత్యేకించి ఇవాళ మాట్లాడుకున్న ఈ రిటైర్మెంట్ వీడియో అంటే అంటే మీ మీ ఎదురుగా కూర్చుని వింటున్నంతసేపు జీవితం ఏంటి అసలు జీవితం విలువ ఏంటి ఒక నలభై ఏళ్ళ తర్వాత లైఫ్ ఏంటి ఒక యాభై ఏళ్ళ తర్వాత లైఫ్ ఏంటి ఒక డెబ్బై ఏళ్ళ తర్వాత లైఫ్ ఏంటి అనేది కంప్లీట్ ఒక పిక్చర్ అనేది ఒక రియలిస్టిక్గా చూపించారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డెఫినెట్గా ఈ వీడియో ఎంతో కొంతమందికైనా ఉపయోగపడుతుందని అట్లీస్ట్ రిటైర్మెంట్ గురించి ఇప్పటి వరకు ఆలోచించని వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఈ వీడియో చూసాకైనా వాళ్ళు కూడా రిటైర్మెంట్కి సంబంధించిన ప్లానింగ్ చేసుకుంటారని ఆశిద్దాం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే సార్ గారు